Olá, meus queridos amigos ligados no curso Cordas e Música, paz e bem a todos vocês. Dando continuidade ao nosso módulo 1 para a guitarra, na aula passada nós aprendemos a nos posicionar corretamente com a guitarra, onde nós abordamos algumas situações com a guitarra sentado e também com a guitarra em pé. Nessa aula nós vamos aprender a segurar a palheta corretamente para a utilização desse importantíssimo acessório na execução de inúmeras técnicas para a guitarra elétrica. Basicamente, as nossas aulas são em cima de exercícios, né? Então, como nós vamos trabalhar muitas técnicas diferenciadas, 95% das técnicas que pretendo passar para vocês, elas são utilizadas com a palhetinha, né? Agora, é interessante que existem alguns guitarristas que não usam a palheta, né? Mark Knopf do Dash Straight, ele usa os dedos, né? Mas eu vou procurar trabalhar... Como eu já disse, as técnicas mais conhecidas e as que mais vão fazer a diferença com vocês no momento de tirar uma música, seja de qualquer estilo. Mais pra frente, nós vamos aprender um pouquinho mais a linguagem do blues, do country, do jazz. Dentro desses estilos, existem também outras técnicas que vamos utilizar, além da palheta, os dedos M e o A. Tudo simultaneamente, explorando aí o máximo o timbre da guitarra. Então vamos voltar ao nosso foco com o nosso objetivo da aula. Bem, em relação às paletas, existem vários modelos de paleta, né? Quando a gente fala modelo de paleta, a gente está dizendo aí o material de que ela é feita, a matéria-prima, a espessura, o desenho, o formato da paleta. Só para vocês terem uma ideia bem rapidamente, vamos no nosso quadro virtual observar os modelos de paletas mais utilizados aí em todo o mundo. Então, como a gente pode observar, existem vários modelos, espessuras e formatos de palhetas, né? Cada uma produzindo um determinado timbre na sua guitarra e cada uma proporcionando uma forma diferente de você segurar. A gente pode também observar que existem palhetas específicas para determinados estilos musicais. Mas aí, com todas essas diversidades de palheta, você pode me perguntar, Farofa, qual é a melhor palheta? Qual a que eu vou conseguir estudar melhor a guitarra? E com uma pergunta dessa, eu fatalmente vou olhar para você e vou responder com toda a minha sinceridade. É, realmente, eu não faço a menor ideia de qual seria a melhor palheta para você. E com isso, eu quero dizer que cada guitarrista prefere o seu modelo específico de palheta, né? O conselho que eu dou a vocês é vocês entrarem em uma dessas lojas aí, que vendem acessórios para guitarra e violão e comprem diversas palhetas de vários modelos, testam em casa, toca com a guitarra, toca com o violão e procura ver qual será a palheta que melhor irá se adaptar a vocês. Uma coisa que eu posso adiantar a vocês é o seguinte, normalmente violão com corda de aço, a gente costuma utilizar palhetas um pouquinho mais duras, né? mais rígidas. Se no violão de nalha você utilizar uma palheta muito dura, muito grossa, você pode tirar um som muito instalado, tem que saber usar. né? Já nas guitarras com cordoamento 09, cordoamento 010, a maioria dos guitarristas preferem as palhetas médias também. né? O pessoal do heavy metal já procura utilizar as palhetas menores, porque facilita no momento de você trabalhar a palhetada alternada. Já o pessoal do blues tradicional gosta de utilizar aquela palheta que é em forma de dedeira. Você já observar? A gente coloca no polegar, né? Uma espécie de um anel que tem uma pontinha saindo em direção às cordas. E utilizando aí os dedos I, M, A, né? A gente fica com os dedos livres. Mas aí eu vou procurar trabalhar com vocês sempre as técnicas utilizando as palhetas médias, tá? Porque esse tipo de palheta é comum em todos os estilos musicais. Dá pra gente tocar um pouquinho de tudo. Do country, do jazz, do blues, do heavy metal. É uma palheta muito versátil e boa para se trabalhar as técnicas da guitarra. Lembre-se que palheta muito pequenininha é ruim de você swingar, tem que tomar cuidado, né? Se você quer trabalhar um repertório bem eclético, o ideal é você utilizar realmente a palhetinha média, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar o nosso primeiro passo na aula. Vamos aprender a segurar a palheta corretamente com a mão direita. Se você for canhoto, obviamente é tudo ao contrário, tá? Vejam bem. Cada guitarrista, né, ele tem a sua forma específica de segurar a palheta. Tem guitarristas que gostam de segurar com a mão fechada, com a mão aberta. Tem guitarristas que seguram com o polegar no indicador desse jeito. Tem guitarristas que já gostam de segurar assim. Tem guitarristas que seguram com três dedos. Então eu quero deixar bem claro para vocês que nessa aula eu vou trabalhar a forma como eu utilizo a palheta. É claro, pessoal, que se de repente eu passar um jeito diferente do que você já faz com a palheta na forma de segurar e aplicar nas cordas, é, se de repente você não se identificar com a forma como eu trabalho, 
Você não precisa modificar o seu jeito de tocar, tá? Porque, como eu já disse, cada um tem a sua maneira, tá? Independente da forma como você segura a paleta ou não, na forma de você utilizar as técnicas, isso aí vai fazer um pouquinho da diferença, tudo bem? Eu vou procurar ensinar para vocês um jeito mais comum de segurar a paleta, observando aí os nossos grandes mestres do hard rock, do heavy metal, do blues e do jazz. Então, pessoal, vejam bem, né? A palheta, ela é um triângulozinho, né? Na hora de você segurar a palheta, normalmente a gente segura com o polegar e o indicador em forma de uma pinça, tá legal? Então, quando você segurar a palheta, ó, vejam bem, eu vou tentar fazer aqui um ângulo da minha mão, ó. A ponta da palheta, aqui a pontinha, tá vendo? A ponta da palheta, ela tem que estar em direção à palma da sua mão, tá? Vejam bem, ó, se você segurar a palheta desse jeito, olha só o que acontece. No momento de você direcionar ela para as cordas da guitarra, olha lá, a sua mão, ela encaixa direitinho, tá vendo? Ó? Agora vejam bem, se você botar a ponta da palheta para frente, ó, tem gente que segura a palheta assim. Olha só o que acontece. No momento de você direcionar ela para as cordas, essa parte aqui do nosso punho fica pontudo, ó. Você é obrigado a tocar desse jeito e, obviamente, é muito mais difícil de você tirar uma técnica mais apurada aí no momento de fazer a paletada alternada, né? Então, qual é o segredo, né? A gente deve segurar a paleta, ó, com a ponta dela mirando aqui a palma da sua mão, porque aí é mais fácil de você mirar as cordas, né? A nossa mão, ela fica mais paralela em relação ao instrumento, ok? Agora vamos a um pequeno detalhe que pouca gente dá importância a isso, né? No momento de você segurar a paleta com o polegar indicador, tenha muito cuidado com o tamanho da parte da paleta que aparece, que fica para fora dos seus dedos no momento de atingir as cordas, tá? Porque isso pode fazer a grande diferença. Olha só, pessoal, vejam bem, ó, tem gente que segura a paleta bem aqui atrás, ó, deixando essa ponta aqui bem grandona. Isso aqui é ruim, porque no momento de você tocar, a palheta vai pular da sua mão, ela vai girar na sua mão, ela pode cair no chão. Se for um violão, pode acontecer o pior, né? Normalmente eu sempre falo que é o batizado da galera que tá começando a tocar violão, quando a palheta cai dentro do violão. É terrível, é horrível de tirar, tem que ficar sacudindo o violão para lá e para cá. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, né? Então, a dica que eu dou a vocês, ó, é vocês segurarem a paleta de forma que fica aparecendo aqui mais ou menos um centímetro, tá bom? Vejam bem, se vocês segurarem também aparecendo muito pouquinho, apenas meio centímetro aqui na hora de tocar as cordas, no momento de você fazer um swing, né, na hora de você tocar um ritmo bem swingado, você pode machucar as costas do dedo indicador, tá? Principalmente violonistas e guitarristas que têm a unha compridinha como a minha, né? Se você tocar desse jeito, você vai gastar a unha, pode até quebrar a unha no momento de tocar. Para o violonista, isso é a maior desgraça. Então, qual é a dica, né? Vocês precisam procurar aí o um meio termo, ó. Segurem a paleta, deixando ela nem muito pontuda e nem com uma ponta muito pequenininha, ó, tem que ter aí, pessoal, um meio termo, ó, tá legal? Agora, uma outra coisa interessante é a forma como você vai segurar com o polegar o indicador, principalmente quando se fala do dedo indicador. Existem guitarristas, como eu já disse, que gostam de deitar o indicador desse jeito, ó, tá vendo, ó, consegue perceber? Tá? Desse jeito, até é legal, dá até pra gente trabalhar algumas técnicas aí. Porém, eu acho que deixa a mão muito pesada. Se vocês segurarem com a ponta do polegar e indicador, ó, tá legal, porque aí vocês têm mais facilidade de trabalhar uma técnica que já já vou passar para vocês, que é a flexibilidade da paletada alternada, tá bom? Agora, um outro detalhe muito importante, tá? Em relação aos outros dedos da mão direita, tem guitarrista que gosta de trabalhar com a mão fechada, inclusive eu já tive um professor que toca pra caramba lá no Rio, que sempre tocou desse jeito, né? Mas também já tive outros professores que tocam com a mão desse jeito. E aí vocês me perguntam, fala, qual é o melhor jeito de tocar? Bem, pessoal, como eu sou um músico muito eclético, eu gosto de trabalhar vários estilos, como você já me acompanha um tempinho lá no TV Cifras, né? É, quando se toca com a mão, com os dedos abertos, eu acredito que para swingar é melhor, né? Esse lado aqui da mão funciona como um contrapeso, ó. Ele ajuda muito na parte swingada. Quer ver uma coisa? Música 
Então, isso ficou bem claro para vocês, pessoal, a forma de vocês segurarem a palheta? Mais uma vez, resumindo toda a história, né? No momento de segurar a palheta, a pontinha mirando aqui a palma da sua mão, tá legal? A parte que aparece um pouquinho menos de um centímetro, ok? No momento de você posicionar aqui no braço da guitarra, evita de ficar com o punho desse jeito. A gente tem que ficar com o antebraço e a mão paralelo à guitarra, ao instrumento, tá bom? Outro detalhe importante, né? Evitem de ficar com a mão fechada. A mão fechada ele é boa para se trabalhar paletada alternada no momento de uma escala. Mas na hora de um swing pode te atrapalhar um pouquinho, tá bom? Então o ideal é que a gente utilize como contrapeso ó, os dedos soltos, tudo bem? Mas é claro, pessoal, que isso aí não é uma regra, tá? De repente, você que já toca há mais de 10 anos, já tem a sua banda, já tem o seu repertório, tem as suas próprias composições, e de repente você segura a paleta de um jeito completamente diferente de como eu seguro, isso não quer dizer que você está errado, tá bom? Simplesmente apenas uma observação que eu estou fazendo. Você pode manter a sua forma de segurar a paleta, tudo bem? Mas vamos a um outro detalhe importante. Uma coisa que é até muito engraçado para quem está começando, né? Normalmente, o violonista ou guitarrista que está lá nos seus primeiros estudos com a palheta, é, é muito comum a palheta com a mão suando, transpirando, é muito comum a palheta cair da sua mão, ela rodar, girar e ir para o lado errado. E a gente vê muito isso aqui, ó. A pessoa está tocando determinada canção e de repente a palheta sai um pouquinho do ângulo, aí você para de fazer o acorde, vai lá, com a outra mão conserta, a palheta, né? E volta de novo. Isso aí, gente, é um crime. Vocês não podem fazer isso, tá? Então, o primeiro exercíciozinho aí com a palheta na sua mão não é nem no momento de atingir as cordas. É na forma como você vai segurar a palheta. Se, de repente, a sua palheta ela saiu do ângulo, ela foi um pouquinho mais para um lado, ela girou ao contrário, vocês precisam conseguir acertar o ângulo da palheta sem a ajuda da outra mão. Quer ver como se faz isso? Vamos fazer o seguinte então, vamos colocar a palheta na palma da sua mão desse jeito, ó. Para realmente não dar tentação, vocês podem colocar o braço para trás, a outra mão para trás, para realmente você não utilizar, tudo bem? Então o segredo é o seguinte, ó. Com a mesma mão que você está segurando a palheta, com a movimentação do polegar indicador, ó, o polegar empurra a palheta para a pontinha do indicador. E os outros dedos? M e o A, ó, eles ajudam a preparar a palheta no ângulo certinho, ó, prontinho. Já está desse jeito, ó, mais uma vez, ó, ó, ó lá, ó. Isso aqui é importante, pessoal, porque existem algumas situações dentro das técnicas de guitarra que vocês vão precisar fazer isso, né? Existem muitos temas jazísticos que a gente tem que deixar o polegar livre para determinada situação musical, ó, e a palheta fica aqui, ó, no meio dos dedos, ó, normalmente aqui no dedo médio, né? Para você voltar rapidamente com a técnica da palhetada alternada, tá? Conseguiram compreender bem a forma como segurar a palheta? Então, pratique isso um pouquinho para a gente agora partir da próxima aula, que será a técnica da palhetada alternada. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço a todos. Música